இங்க பாருமா புள்ளத்தாஜி போனேன்னா போன எல்லாமே உனக்கு கடனை தந்த நான் இன்னும் ரெண்டு மாச காசு நீ கட்டல இப்பயும் வந்து கடனை கேக்குற அண்ணா இந்த முறை மட்டும் ஐயோ இங்க இருந்தாலும் வியாபாரத்துக்கு எடுத்துடாதமா தயவு செய்து போ கடன் காசை கட்டுற வழிய பாரு ஏதோ ஒரு தைரியத்தில் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்டு வேலை கிடைக்கும் வரைக்கும் என்ன பண்ண போகிறோமோ தெரியல அது இல்லாமல் ஒன்று யோசிக்காத எல்லாம் நல்லது நடக்கும் என்று நம்பிக்கை எனக்கு காசி விசாரிக்கு பாத்த நீயா ஓ நாளைக்கு தாரணு சொல்லிருக்கா வட்டி ஒழுங்கா திரட்டாமண்டு நிறைய தடம் சொல்லிட்டா கவி இப்படி ஆஸ்திரேலியாக்கு போறோம்னு சொல்லி நிறைய பேரே ஏமாத்தி இருக்கிறாங்களா அதை பத்தி பெருசா யோசிக்காத எல்லாம் தெரிஞ்சாக்கா ஏற்கனவே நிறைய பேர் அனுப்பியிருக்காங்க பிரச்சனை இல்லை யசோ சீக்கிரம் மிச்ச காசு எடுமா உடனே வர சொல்லியிருக்காங்க எங்க வச்சு கப்பல் ஏத்துவாங்களோ தெரியல அங்க போனாதான் தெரியும் பயப்படாம இருக்கணும் சரியா ரெண்டு கிழமையில போய் சேர்ந்துருவேன் போய் சேர்ந்து உடனே போன் பண்றேன் போயிட்டு வரேன் தம்பி மாதிரி என்ஜின் வேலை செய்தது இல்லை எனக்கு கடவுளா நம்மளை காப்பாத்தோணும் கடந்த வருடம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சட்டவிரோதமாக குடியேறிய நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இலங்கை பிரஜைகளை அந்த நாட்டு அரசாங்கம் திருப்பி அனுப்பி வைத்துள்ளது அனைத்து அகதிகளும் இன்று காலை நான்கு மணி அளவில் கட்டுநாயக்க நிலையத்தை வந்தடைந்தனர் தற்போது கிடைத்த விசேட செய்தி ஒன்று இலங்கையிலிருந்து சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஆஸ்திரேலியா சென்ற படகொன்றை ஆஸ்திரேலிய கடற்படையினர் என்று கண்டுபிடித்துள்ளனர் என்ஜின் பழுதடைந்த நிலையில் இருந்து அந்த படகில் ஏறத்தாழ முப்பத்தி நான்கு பேரின் சடலங்கள் சிதைந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய கடற்படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் கைப்பற்றப்பட்ட படகில் எவருமே உயிருடன் இருக்கவில்லை என அவர்கள் உறுதியளித்துள்ளதோடு அவர்கள் பட்டினியாலும் தொற்று வியாதியினாலும் இறந்திருக்கலாம் என தெரிவிக்கின்றனர் அம்மா <laughs> 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 